আজকের ভিডিওতে আমরা যে কবিতাটা ডিসকাস করব সেটা অ্যাডমন স্পেন্সারের লেখা একটা কবিতা আমার এটি সনেট টোয়েন্টি টু দিস হোল ইসিজন আমরা এই ভিডিওতে এই কবিতাটাকে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করব এবং শেষে জানব কবিতাটার হিডেন মিনিং কি অন্তর্নিহিত অর্থ কি কি বুঝিয়েছেন কবি এই কবিতাটার মাধ্যমে তো চলো শুরু করা যাক এই ছোট্ট কবিতা যেটা কেনা একটা সনেট প্রথম লাইনটা দেখো দিস হোল ই সিজন ফিট টু ফার্স্ট অ্যান্ড প্রে এই পবিত্র সময়টা উপবাস এবং প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত উপবাস বলতে ফার্স্ট ফার্স্ট হচ্ছে রোজা রাখা উপোস করা উপবাস করা ঈশ্বরের করুণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনাহারে থাকা বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে হ্যাঁ ফার্স্ট অর্থাৎ রোজা রাখা তো এই সময়টা রোজা রাখা এবং প্রার্থনার জন্য একদম উপযুক্ত মেন টু ডিভোশন আউট অফ ইনক্লাইন্ড আউট অফ ইনক্লাইন্ড অর্থ ঝুঁকে থাকা উচিত অর্থাৎ মানুষের উচিত ভক্তিতে ঝুঁকে থাকা বা ভক্তিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া therefore i like wise on so holy day tai ami o ei pobitro dine for my sweet saint some service feet will find amar priyo saint er jonno upojukto kichu seba korbo saint mane hocche sadhu thik ache er pore line ta dekho high temple fear is built within my mind amar mone tar jonno ekti sundor mandir toiri korechi কার জন্য সেটা জানবো আমরা একদম কবিতার শেষে ইন হুইচ আর গ্লোরিয়াস ইমেজ প্লেস ডিস যেখানে তার মহিমান্বিত ছবি স্থাপিত হয়েছে অন হুইচ মাই থটস ডু ডে আর নাইট অ্যাটেন্ড যেটির প্রতি আমার চিন্তাগুলো দিন রাত নিবেদিত হুইচ মাই থটস আমার চিন্তাগুলি ডু ডে আর নাইট অ্যাটেন্ডেন্ট দিন রাত নিবেদিত থাকে Like sacred priest that never think amiss. Amiss or that bhool kora, tika chhe. Tik pobitra purohid der moto jara kakhono bhool bhaabe chinta kore na. Dear I to her as the author of my bliss. Jekhane aami taake aamar shukher stroshta hi shewe. Will build an altar to appease her ire. Tar kroth prushomi to korte ekte bedi doidi korbo aami. And on the same my heart will sacrifice. এবং সেই বেদিতে আমরা হৃদয় উৎসর্গ করব বার্নিং ইন ফ্লেমস অফ পিওর অ্যান্ড চেস্ট ডিজায়ার যা পবিত্র ও নির্মল আকাঙ্ক্ষার আগুনে জ্বলছে দ্য হুইচ ওস সেভ ও গডেস টু অ্যাকসেপ্ট হে দেবী দয়া করে এটিকে গ্রহণ করো অ্যামঙ্গেস দায় ডিয়ারেস্ট রেলিক্স টু বি কেপ্ট রেলিক্স বলতে বোঝায় ধ্বংসবশেষ কিন্তু এখানে বুঝিয়েছে স্মৃতি যেন এটি তোমার প্রিয় স্মৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় এখানেই কবিতায় কবিতার প্রিয় তোমাকে একটি পবিত্র রূপে কল্পনা করেছেন এবং তাকে ঈশ্বর হিসেবে বা সেইন্ট হিসেবে পুজো করছেন তার ভালোবাসের মন্দিরটি তার নামে স্থাপিত এবং সেখানে তিনি তার হৃদয় উৎসর্গ করে প্রার্থনা করছেন এই কবিতায় কবির প্রিয়তম কেবল একটি রোমান্টিক চরিত্র নয় বরং তিনি যেন ঈশ্বরের মতো একটি পবিত্র অস্তিত্ব এটি শুধু প্রেম নয় বরং একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয় এখানে বোঝা যায় কবি তার প্রিয়জনের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করছেন কবি এখানে নিজের হৃদয়কে তার প্রেমিকাকে উৎসর্গ করেছেন যা একটি আধ্যাত্মিক আত্মত্যাগের মতো এখানে তার হৃদয় আগুনে জ্বলছে যা বিশুদ্ধ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত এটি শুধু তার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নয় বরং একজন প্রেমিকের আত্মত্যাগ নিবেদনকেও প্রকাশ করে এখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার প্রিয়তমার জন্য উৎসর্গ করেছেন এখানে কবি তার প্রিয় মানুষটির জন্য যে মন্দির বানিয়েছেন অর্থাৎ একটা পবিত্র স্থান এটাকে বলা যায় একটা মানসিক উপসনালয় এটি বোঝায় যে তার প্রিয়তমার উপস্থিতি বা স্মৃতি কেবলই বাইরের কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ নয় 
বরং তার মনের গভীরে বাস করছে সে এই মন্দিরে তিনি নিজেই পূজারী যা ইঙ্গিত করে যে তার প্রিয়জনকে ঘিরে তার চিন্তা সর্বদা পবিত্র ও নিষ্কলুষ মনে আছে কবি তার শুরুর দিকে কবি উল্লেখ করেছিলেন যে এটি একটি পবিত্র ঋতু যেটা সাধারণত উপবাস ও প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত এটি নির্দিষ্ট সময়ে তার প্রিয়জনের প্রতি এমন ভক্তিমূলক অনুভূতি প্রকাশ করে তিনি বোঝাচ্ছেন যে তার প্রেম কেবল রোমান্টিক নয় বরং পবিত্র ধর্মীয়ভাবে মর্যাদাপূর্ণ এটি প্রকৃত প্রেমের ঐশ্বরিক ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে প্রেমিক ও প্রিয়তম উভয়ই একটি উচ্চতর আদর্শের অংশীদার কবিতার শেষের দিকে তার দেবীকে অনুরোধ করছেন তিনি তার হৃদয়ের এই উৎসর্গকে গ্রহণ করার জন্য এটি বোঝায় যে তার প্রিয়জন যেন তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং তার প্রেম যেন তার আত্মা অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে তিনি চান যে তার প্রিয় মানুষটা তার হৃদয়ের এই অর্ঘকে তার সেই পূজাকে তার পবিত্র স্মৃতিগুলোর মধ্যে রক্ষা করুক এটি কবির একান্ত আত্মসন্তুষ্টি এবং প্রেমের প্রতি তার অন্তরঙ্গ নিবেদনের প্রতীক এভাবে দিস হোলি সিজন কবিতাটি শুধু প্রেম নয় বরং আধ্যাত্মিক ভক্তি আত্মত্যাগ এবং আত্মিক আনন্দের একটি চিত্র যেখানে কবি তার প্রিয়তমার প্রতি এমন নিবেদন প্রকাশ করেছেন যে দৈনন্দিন প্রেমের চেয়ে অনেক গভীর এবং পবিত্র এটাই ছিল একটা ছোট্ট কবিতা এই সনেটটার বিষয়বস্তু আশা করছি তোমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ফর টিউনিং ইন টুডে রিমেম্বার এডুকেশন ইজ দ্য কি টু আনলকিং এন্ডলেস পসিবিলিটিস লেটস কিপ লার্নিং গ্রোয়িং অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং ইচ আদার স্টে কিউরিয়াস অ্যান্ড আন্টিল নেক্সট টাইম কিপ এক্সপ্লোরিং